all viewers welcome to my channel this is sridhar reddy lpd assistant professor of physics from government degree college kolmai nalgonda welcome to my channel sri quantum academy field of physics at glance today i am going to discuss with you experimental physics in that how to estimate errors and how to draw gaussian distribution curve from the errors how to calculate accurate acceleration due to gravity with the help of simple pendulum అంటే సింపుల్ పెండులం ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఎలాంటి ఎర్రర్స్ వస్తాయి స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ తర్వాత ప్రాబబుల్ ఎర్రర్ అండ్ హౌ టు డ్రా గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్ వాటిని డ్రా చేసిన తర్వాత యాక్యురేట్ గ్రావిటేషనల్ యాక్సలరేషన్ జీ వాల్యూని కూడా మనం ఎలా ఎస్టిమేట్ చేయాలో నేను ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మీకు చూపిస్తాను ఎయిమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ వచ్చేసి ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎర్రర్స్ ని ఎస్టిమేట్ చేయాలి తర్వాత జీ వాల్యూను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి మనకి ఏమేమి ఆపరేటర్స్ ఉండాలి అంటే రీటార్ స్టాండ్ టు సస్ టు సస్పెండ్ సింపుల్ పెండిల్ సింపుల్ పెండిల్ని వేలాడు తీయడానికి మనకు ఒక రీటార్ రీటార్ స్టాండ్ ఉండాలి స్టాప్ వాచ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద యాజ్ అ టైమ్ పీరియడ్ అండ్ సింపుల్ పెండిల్ అండ్ మీటర్ స్కేల్ టు మెజర్ ద లెంత్ అండ్ వెన్యర్ క్యాలిపర్స్ టు మెజర్ ద రేడియస్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఎలా ఎస్టిమేట్ చేయాలి హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎర్రర్స్ అంటే ఫార్ములా వచ్చేసి జనరల్గా మనం తీసుకున్నటువంటి వాల్యూస్ని మెజర్మెంట్స్ అంటాం మెజర్మెంట్స్ ఆర్ డినోటెడ్ విత్ జెడ్ వన్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ జెడ్ ఫోర్ జెడ్ ఎన్ సో ఆల్ ద మెజర్మెంట్స్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ ఆర్ జెడ్ వన్ జెడ్ టూ జెడ్ త్రీ సో ఆన్ జెడ్ ఎన్ నెక్స్ట్ వాట్ యూ హ్ టు డూ టేక్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద మెజర్మెంట్స్ జెడ్ బార్ Z bar is equal to average of all the measurements Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z3 plus Z3 by total number of readings n so this is average value Z bar now first take the uh, take the measurements next calculate the average value next subtract each reading from the average value that means Z minus Zn and a Nico China average Munchi ఈచ్ వాల్యూస్ ని రిమూవ్ అది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే అప్పుడు వచ్చేదాన్ని ఎర్రర్ అని చెప్తాం ఎర్రర్ ఈస్ గివెన్ బై ఎక్స్ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జెడ్ బార్ మైనస్ జెడ్ ఎన్ సో ఎన్ని రీడింగ్స్ ఉంటే అన్ని మీకు ఎర్రర్స్ వస్తాయి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ సో ఆన్ ఫ్రమ్ దట్ క్యాలిక్యులేట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఐ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ సమేషన్ ఎక్స్ ఐ స్క్వేర్ అంటే ఎర్రర్స్ కనుక్కొని ఆ ఎర్రర్ స్క్వేర్ దాని తర్వాత వాటన్నిటి యొక్క సమేషన్ సమేషన్ ఎక్స్ ఐ స్క్వేర్ కనుక్కున్నాక నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ ఫామ్లో మ్యూ ఈస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూ సమేషన్ ఎక్స్ ఐ స్క్వేర్ బై అండర్ రూ ఎన్ ఇన్ టు ఎన్ మైనస్ వన్ ఎన్ ఈస్ నంబర్ ఆఫ్ రీడింగ్స్ ఫ్రమ్ దీస్ ఫామ్లో యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ వన్స్ యూ క్యాలిక్యులేట్ స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ నెక్స్ట్ ప్రాబబుల్ ఎర్రర్ ప్రాబబుల్ ఎర్రర్ R is equal to 0.6745 into mu. From this formula, you can find out probable error and standard error. Once you calculate these errors, now you can calculate accurate value of G. How? The standard value of L by T square, that means without any error, the original value of L by T square is given by L by T square plus or minus R. L by T square means the reading which you got from your experiment and r is the standard error which you calculate here now by substituting here l by t square plus or minus r this will gives you accurate value of l by t square from this value you can calculate acceleration due to gravity g is equal to 4 pi square l by t square plus r or minus r depending on the value it can be plus or minus so if you calculate g value you will you will get 980 centimeter per second square next how to do this experiment let us see here okay right experimental procedure see here this is simple pendulum a metal bar is suspended with the help of a thread this is simple pendulum now this thread should be suspended from a support this is the support generally first what you have to do take the vernier calipers with the help of vernier calipers find out the diameter of this metal bar the diameter of this metal bar is around uh, 3 cm the radius of this one is diameter by 2 some around 1.5 cm now first calculate the diameter 
from the find out the radius. Now radius is around 1.5 centimeters. 1.5 centimeters. Now what you have to do? Suspend this metal, uh, this pendulum from this support with the length around nearly 100 centimeters. like this, suspend it like this and now measure the length with the mirror scale. You have to measure the length from the middle of this bar, this, from the center to the bottom of this uh, sus uh, suspension, point of suspension. Right? Now this is one uh, exactly 100 centimeters. Now, the length between these two is 100 centimeters. Take the value here, uh, note this reading here. The length of the pendulum is 100 centimeter. Now, take the stopwatch, leave, uh, pull that metal block to a side and leave it. Pull it to a side and leave it. Don't do like this. Always oscillation, oscillation should be very small. The amplitude of the oscillation should be very small so that only it executes simple harmonic motion. Otherwise, you will get more and more errors. So, just slightly pull it like this and then now it start oscillating. That doesn't matter how long it is at oscillating. That means how much is the amplitude is not depends on the time period. So, if it is moving in the from here to here, it will give you same amplitude, uh, same time period. If it is moving from here to here also, it will give you same time period. So now, first, don't take readings just after the starting oscillations. First, leave five to six oscillations to reduce the errors. Now, start counting oscillations. First, one oscillation means if you start here, it should move there and it has to come back to its original position. Now this is counted as one oscillation. One oscillation. In this way, count how much time taken for 20 oscillations. Take the stopwatch. Now, stopwatch is now, I am starting stopwatch. First, consider here. Now I am starting here. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, 19, 20. Now, the time taken for 20 oscillations is here, it is showing 41 seconds. Now, note here, the time taken for 20 oscillations, 41 seconds. This is trial 1. Next, you have to do same experiment, one more trial. So, again, start counting 20 oscillations. Again, you will get time period around, say, 41 or 42, whatever it may be. Whatever you will get, note down here. Now, after that, change the length. Now it is 100 centimeters now. Next, take the meter scale. Now change the length of the pendulum to 90 centimeters. Instead of 100, now change the length to 90 centimeters. Centimeters. In this way, by changing the length, 
by varying the length of the pendulum repeat this experiment and each time calculate the time taken for 20 oscillations trial 1 and trial 2 right after completing this part now your experimental part is over next one is calculation part calculation of errors so till now what we have done for different lengths for 100 meters we have did trial 1 and trial 2 we have found, found what is the time taken for 20 oscillations next same repeated for 90, 90 centimeters trial 1 trial 2 for 80 centimeter trial 1 trial 2 in this way up to 40 centimeters we have taken time for 20 oscillations okay t1 is the time taken for 20 oscillations in trial 1 t2 is the time taken for 20 oscillations in trial 2 now what you have to do take the mean of these two t1 plus t2 by 2 the mean value is the time taken for 20 oscillations so this is small t this is small t time taken for 20 oscillations what is time period time taken for one oscillation to get that one divide this value by 20 so now 39.5 divided by 20 that is the time period that means time taken for one oscillation next make it square t square next find out l by t square l means 100 centimeters t square means 3.8 l by t square is this one next similarly for 90 centimeters trial 1 trial 2 take the mean and uh, t by 20 next to t square l by t square in this way for all different lengths every time you have to find out the time period and t square and l by t square in this way i have uh, i got seven different l by t square values the average of all these values is average l by t square after getting average l by t square value now i have this value this l by t square is z1 like this so all this l by t square values consider as z so this one z1 z2 z3 z4 z5 z6 z7 the average of all these values is z bar that is 24.4 now what you have to do subtract all the values from this z bar that means 24.4 minus 26 that is first error next again 24 minus 26 second error 24 minus 23 third error in this way for each case find out the error value that is xn x1 x2 x3 x4 x5 in this way find out all x error formula error values now square it xn square that means x1 square 1.9 square 1.9 square 1 square 0.2 square 1 square in this way find out x square xn square now add all these values that will give you summation xn square right after getting summation xn square what you have to do you have to calculate standard error standard error formula mu is equal to under root summation xn square by under root n into n minus 1 under root sorry here it is under root n into n minus 1 if you substitute here then you will get standard error from standard error you can find out probable error probable error formula r is equal to 0.6745 into mu from this value you will find out probable error once you get the probable error using probable error you can find out accurate acceleration due to gravity g is equal to 4 pi square l by t square plus r minus r r means prob probable error so you can add or subtract depending on your uh, requirement i have added here so l by t square plus r if you do this you will get g is equal to 975.4 this is accurate g value actually uh, gravitational due to gravitational acceleration is around 980 and how to calculate probable error and standard error next write down the result result is we have calculated the errors and estimated standard error and probable error also estimated acceleration due to 
ग्रेविटी थैंक यू